ようこそいらっしゃいました旅人さんなんという巡り合わせでしょう<笑>キャサリンこんにちは何か依頼はあるかそれにしても今日はずいぶんとご機嫌みたいだなはい実は今朝早く神社へおみくじを引きに行ったんですそしたら近々思いがけない再会を果たすかもしれないと巫女さんに言われましてキャサリンが神社におみくじな、なんだか珍しい光景だなあ、いやそこじゃなくてお前、たった一日のうちに稲妻まで行って帰ってきたってことかここリーウェだぞ<笑>私もたまにはプライベートを楽しみたかったものでそれでさっき言ってた思いがけない再会っておいらたちのことなのかさあどうでしょうただこの期待感が胸にある限り誰と会っても嬉しい気持ちになれそうですはあおいらたちほぼ毎日会ってるけどなキャサリンが喜んでくれてるなら別にいいかああお前の気持ちおいらもわかるぞミコさんの言ったことが当たってるといいなだってお前のお兄さんはその落ち込んだご様子私何か触れてはいけないことを言ってしまったのでしょうかあいや大丈夫だ気にしないでくれそれよりも依頼の話に戻ろうぜ何かオイラたちにぴったりな依頼はないかええそれでしたらちょうどいい依頼があります甲府の方からの依頼でして双眼鏡園を調査してほしいとのことですえそこって封鎖されてたよなもう解除されたのか詳細については依頼人の月月さんに聞いてみてください彼は今双眼鏡園の近くにいるはずですおう分かったありがとうなキャサリンそれじゃ出発するかはい星と深淵を目指せえー、っと今回は本当に深淵を目指しているようですね幸運を祈りますこんにちはその依頼なら俺が出したもので間違いないんそちらの方はどこかで見たことがあるようなもしかして有名な冒険者さんだろうかそうか分かったまずは自己紹介をさせてくれ俺は月月つい先日双眼鏡園の採掘許可をもらった甲府だそれからここには俺の下で働いてくれているやつらが何人かいるえ双眼鏡園の採掘許可ってもらえるものなのかああ玉境内のやつらもやっと融通が利くようになってな洗顔軍の保護かっていう条件付きで浅いところの鉱物であれば採掘の許可が下りるようになったんだでその許可を最初にもらったのが俺らだだが最近どうも奇妙なことが起きていてな甲府たちがみんな怯えてるんだ奇妙なこと何が起こったんだオイラたち詳しい状況をまだ何も聞かされてないんだまあ大したことじゃないんだが無視もできない不気味なことでなある日うちの甲府が休憩していたら意識の朦朧としたヒルチャールたちが前を通り過ぎていったそうなんだただそのヒルチャールたちは彼に目もくれず双眼鏡園の奥へと進んでいったらしいそれから何日か彼が様子を見ていると同じようなことが時々起こっていると分かったもしかして好奇心旺盛なヒルチャールがいてこの辺をうろうろしてただけなんじゃないか
いやそれがおかしなことに双眼鏡園に来たヒルチャールたちは「入ったらもう出てこないんだ」と彼が言っていたそのヒルチャールたちを確認できるのは行きの片道だけ中に入ったらもう出てくることがないらしいしかもこの間から似たようなことがさらに増えていてなあのヒルチャールたちの目的はあの後あいつらはどうなったんだ何か悪いことでも企んでるんじゃないかとそういった考えが次々とコーフたちの頭をよぎり恐怖のあまり仕事に手がつかなくなってるんだうんその気持ちオイラもわかるぞ聞いただけで鳥肌が立ってきたああ未知から生まれる恐怖こそ一番恐ろしいものだ真相を突き止めない限りどうにも安心して働けそうにないえっとこの依頼オイラたち本当に受けるのかそのコウフさんもう少し考えさせてくれないかおいオイラの意見もちゃんと聞いてくれよそっかよしお,お分かったぞオイラも頑張るもしかしたらお前の家族の手がかりが見つかるかもしれないしなそれにここで引いたらこの先ずっと気になってモヤモヤするだろうし二人ともこの依頼を受けてくれないかせっかく手に入れた採掘許可だ俺も無駄にはしたくないおうオイラたちに任せろ何が起こってるのか気にもなるからなそうか助かるよ今あのヒルチャールたちが向かった先を教えるコウフさんが言ってた場所ってここのことかなこの都市を見てると。何か思い出しそうなえー、っとほらなんだっけそうそうそれだ不気味な雰囲気が漂ってるし逆さなのもあの時と同じくらい衝撃的というかこうなってくるとやっぱり双眼鏡園の下ってアビス教団と何かしら関係があるのかなこれはますます調査しないとふん<笑>まさかここで貴様たちに会うとはな予想外だ久しぶりだなタイあいや待ったどうしてお前が双眼鏡園にいるんだよ双眼鏡園なるほどここは双眼鏡園の地下か足を踏み入れたことは一度もなかったがこのようになっていたとはああ前回の出会いと別れはいささか急なものだったからな貴様が流行る気持ちも理解できるそれにこのような偶然が目の前で起きたんだ貴様の疑問に俺も答えてやるべきだろう貴様も思い当たるものがあるはずだ。先日、俺はアビスの死との痕跡を再び見つけ、それを追っていた。ただ、いまいましいことに、奴は俺に追い詰められると、以前と同じ手口で逃げようとしてな。その後を追って俺も転移の扉をくぐった。しかし、見ての通り、奴とは違う場所に転移してしまったようだ。ああ。これまでの経験から推測するに、アビスの転移能力は単に点と点を結んだものではなく、網目状になっている。転移の扉がどこに繋がり、網目をどう辿るのかは、奴らの思うがままなのだろう。この世界にあるワープポイントと、なんだか似てるな。前回、貴様の血縁を追って転移の扉をくぐったが、気がつくと、
周りには誰もおらず俺は一人あの風魔竜の巣にいたそうだったのかところであのサイコの幸運期の目はどうなったんだああそれならすでに手を打ってある運命の食器の計画その真相を突き止めるまでアビスの手に落ちることはない<笑>その肩書きをまだ覚えていたか別に隠す気などないそれはかつてカーン・ルイヤの栄光を浴びた称号だしかし今となってはただの皮肉であり呪いに過ぎない俺は国の滅亡を見届けた宮廷親衛隊隊長だこの肩書きを口にしたくない理由など十分すぎるほどにあるどうやらお前のお兄さんが言ったことは本当だったみたいだな俺たちはかつて旅の仲間だったあれは運命を求める苦難に満ちた旅ただ俺たちは共に終点を迎えることができなかった再現なく質問を続ける前に先ほどの俺の言葉を思い出してみろ仮に天意の網の推測が正しかった場合アビス教団にとってここは転移先として設定するほどの価値があるということだアビス教団がここでこっそり何かしてるってことかオイラと旅人の予想通りだったなつまり今この瞬間もアビスの目に映っている可能性があるややめろってそう言われると怖くなってくるだろう賢明な判断だそこの岸壁の近くに火があるようだそこから調べるとしようヒルチャールが寝泊まりした痕跡があるぞ依頼で聞いた様子のおかしいヒルチャールたちが残したのかな依頼そういえば貴様たちがここに来た理由をまだ聞いていなかったな普通の旅人なら双眼鏡炎の下に来る理由などないはずだがオイラたちは冒険者協会の依頼を受けて双眼鏡炎に来たんだここで起こっているヒルチャールの異変を調べになでようやくその手がかりを見つけたってわけだその答えを知りたいかえもしかしてダインは何か知ってるのかああ思い当たる節がある貴様たちが感じ取れないのも無理はないこの異様な感覚をなここが呪いの力を弱めているのがその答えだろう呪い確かこの前ダインがカーン・ルイヤの国民として不死の呪いをかけられたって聞いたよなああ俺は数百年この呪いがもたらす苦痛に耐えてきただがこの地に足を踏み入れてからつかの間の安らぎを得たのを感じている今この時も俺の体は強い意志で訴えているここに残れとなそもそもどうしてここには呪いを弱める力があるんだ俺もそれを解明したいと思っていたところだだが俺の知る限りアビス教団にこのような技術はなかったはずああそういうことだ貴様はなぜヒルチャールが仮面をかぶっているのか知っているか水面に映る自分の顔を恐れそれを見ないようにするためだ何しろ記憶の中の自分と比べたらそれはあまりにも醜い絶望を感じるほどのものだ不死の呪いその実態は永久的な不死を意味するものではない元に戻
戻る方法はないのか不可能だ魔毛により魂と肉体はすり減ってゆき死という形を迎えることなく灰となるヒルチャールは己の最後が近いことを悟ると本能的に静かで暗い場所を探すそして数百年にもわたる苦しみに別れを告げる呪いの力を弱めるこの場所こそが奴らにとって最も理想的な霊柩というわけだまさかそんな理由があったなんて雑談は終わりだ構えろえどうしたんだ敵だ騎士カーン・ルイヤの宮廷親衛隊に所属していたものだあれ宮廷親衛隊ってことはお前の部下だよな昔のことだ今のやつらは強力な呪いによって支配されているその戦い方もかつての栄光を全て捨てたものだじゃあもうアビスの一部になっちゃったってことか先に進もうあダイユどうしたみのがしていたかまてきさまたちはさがっていろこいつはほかとなにかちがうようだきえた。の国邪騎士何か言いたいことでもあったのかどういうことだあれを持たずに500年も自我を保てるはずがないそれにこの覚えのある感じどうも気にかかるがいやこの悪夢のような最悪の中そのような奇跡が生まれるはずもない気のせいだろう先に進むぞ目指すはあの年だ。その必要はない。カーン・ルイヤの技術アビスの気配どれも俺にとっては身近なものだ俺からすればこんなものはただの儚い泡に過ぎないああおいら分かったぞやっぱりアビス教団の秘密がここに隠されてるんじゃないかというかダインっていろいろと内情を知ってるよなどうりでアビス教団に目をつけられるわけだおそらく必然的なつながりはない。だが近づけば近づくほど、これらの遺跡がより古い文明に由来したものだとわかる。ただ、アビス教団に先を越されてしまったがな。より古い文明えー、っと、おいらよくわかんないんだけど。ここの建築物の構造は、かつてのカーン・ルイヤと少し似ている。<笑>逆さでなければより似ているだろう。行くぞ。そこに光がある。目の前の足場を踏み外さないよう注意しろ。
アビス教団が隠そうとしている秘密がこの付近にあるのかもしれないまずはこいつらを倒すぞ騎士たちはアビス教団の秘密とは関係がない<笑>もっと早く気づくべきだったあのヒルチャールたち一体どうなってるんだこれが俺のさっき言ったヒルチャールの結末だロウが進み光を嫌悪するようになったヒルチャールはやがて暗闇に溶けていくそれでも呪いは奴らを蝕み続けるかなでもなんで国蛇騎士たちはヒルチャールを守ってたんだ<笑>あ国蛇騎士がまた現れたぞ<笑>奴らがなぜここでヒルチャールを守っているのか貴様はその答えを知りたがっているそうだな国蛇騎士はただ義務を果たしているだけに過ぎない今しがた俺も事態を把握したばかりだがおそらく他の騎士に命令していたのはかつての宮廷親衛隊の若き精兵ハールブダンだろうそれって500年前の人なんだよなカーン・ルイヤに最悪が訪れた日俺は真っ向の剣として王宮に駆けつけただがその前にハール・ブダンという騎士にある命を下したのを俺はかすかに覚えている全ての国蛇騎士に通達しろいかなることが起きようともカーン・ルイヤの民を守り抜けと
確かに俺たちは宮廷親衛隊の肩書きを背負っていただがあの悪夢のような最悪を前にして王族名士庶民それら身分に意味などなかった神々の力の前ではカーン・ルイヤ人という身分しか存在しなかったからな理性を失った国者騎士だがその心の奥底ではおそらく今もカーン・ルイヤの民を守るために戦っているのだろうこの遺跡を最悪に見舞われたカーン・ルイヤだと思い込みあのヒルチャールたちを助けを求める民だと信じて俺が聞く限り奴らの叫び声は他者への威嚇ではないじゃじゃああれは何て言ってたんだよ聞き取りづらいが俺にはわかるあれは古代カーン・ルイヤ語だ奴らはこう言っていた逃げろとな俺も認めざるを得ないな500年経ってもなお消え去ることのなかったこの強い意志は絶望の底に生まれた奇跡と言えるだろう,うおいらたちこいつらのことを完全に誤解してたんだな気にやむ必要はない一時とはいえ俺でさえこいつらを敵と見なしていた上に光が見える引き続きそこへ向かって進むとしよう国者騎士たちももう邪魔をしてこないはずだ《ここにあるのはアビス教団の秘密じゃなかった守られていたのは最後を迎えるヒルチャールこいつらを邪魔しないでやろう》の収穫だね
部屋には邪魔な扉がないみたいだぞこれでようやく真ん中の部屋に行けるな早く行こうぜは都市そのものと一体になっているような古代文明の遺物だろうそして俺の推測ではあれが呪いの力を弱めているここにいると先ほどよりも体が楽になっていくのを感じるおそらくあの池の水には浄化作用があるのだろう浄化それってあの池の水を使えば呪いを完全に消し去ることができるってことかいやそれは不可能だえなんで断言できるんだよ俺は理性を保ったままこの呪いと五百年を共にしてきた俺より呪いに詳しい者などいまいこの呪いは世界の因果に匹敵する楽院そして神々の呪いは人間そのものよりも格が高いものだ俺には感じる今にもこの呪いが末端にまで浸透し俺の一部となりしまいには自分と取って代わろうとしていることを呪いによる侵食を一時的に抑えることは可能だしかし浄化となると体の一部を焼かれ灰になっていくのを想像するといいそれと同じ苦痛が体を襲うことだろう無論浄化が終わるまで命が持つ保証などないがなえそれって死ぬってことだよな浄化できない呪いなんてそんなここから感じられる池の浄化作用は従前なものではない呪いを抑える程度に収まっているそうなのかあともう一つ気になるんだけどあの下にある妙な装置は何だ周りの雰囲気と全く合ってないけど正直俺もあのような構造の装置は見たことがないアビス教団が設置したと考えるのが自然だろうもしや奴らは何かの準備をしているのかがあるのかハールブダンいっちゃったでも今回は急に消えたわけじゃないついてこいということだろうさて貴様たちはどうするそうだなよしあとを追ってみよう<笑>この先に俺たちに見せたいものがあるのかもしれない行くぞ。
りにもヒルチャールが暮らしてた痕跡があるな。こちらにせよ調べる価値はあるここ一帯を調査するとしようこのヒルチャールたちもう息を引き取ったみたいだ暗闇の中に溶けていこうとしてるいつも大声を出して騒がしいヒルチャールたちが。こんな風に置いていくなんて不思議な感じだなヒルチャールとの思い出にあまりいいものはないけどさそれでもこいつらの最後の瞬間が安らかであったことを祈るよ。ヒルチャールたちが食べ物を保存するのに使うものだよな。中身は、空っぽみたいだ。最後を迎えるヒルチャールは、食事をする必要もないのかオイラだったら、少なくとも、食べ物の味が恋しくなると思うけど。普通のヒルチャールと同じでここにもはがり火があるんだなけどダインが言ってたはずだ最後を迎えるヒルチャールは光を嫌うってもしかしてこいつらも本当に最後の時は光と温かさを求めるのかなあただの想像だぞ別の理由があるかもしれないし。こんな地中深くにどうして花が亡くなったヒルチャールに手向けたのかな言われてみれば確かにどこかで見たことあるようなこれはカーン・ルイヤの国家インテイワットだかつてカーン・ルイヤの至る所に咲いていたこの花の開花期間はもともと2週間しかないだが誰かに手折られカーン・ルイヤの土から離れるとその花びらの成長は止まり固まる故郷の土に帰って初めて花びらは再び柔らかくなりやがて塵となって枯れるゆえにインテイワットは勇士つまり京を離れて旅するものを象徴しまた故郷の優しさという意味を持つあこの花がここにあるってことはつまりついに同意していただけましたか天理への対抗に傾倒するあまり復興という大事な使命を忘れかけていた確かに
こんな優柔不断なままではいけない殿下装置の準備は時期に完了する予定ですご命令を賞賛はどのくらい理論上ですとおよそいややっぱりいいたとえ 1% でも望みがあるのなら俺たちも同じだすでに深淵に飲み込まれてしまっている尊厳なく生きるよりあの者たちは一刻も早く循環へと戻った方がいいこれ以上いわれのない罪をあの者たちに背負わせはしないそのご決断は教団にとって実に良好お兄ちゃん何か見ていたようだな何を見たそうそうずっとぼーっとしてたぞ<音声>なるほどこれが双子だけが持つ奇妙なつながりというやつか今の話によれば奴らは装置を利用して呪いを浄化しようとしているおそらく先ほど見た装置のことだろうそれに彼は復興と口にしたんだな頑固なやつだやはりまだ諦めていなかったかどうやら教団はこの地を利用してヒルチャールにかかった呪いを浄化するつもりのようだ彼らを元に戻しそしてカーンルイや復興の礎へとするのだろう何しろ国民なくして国家とは呼べないからなふん<笑>全く愚かな考えだそんな可能性 1% も存在しない言ったはずだ俺はこの呪いと共に500年を過ごしてきた救いなど決して存在しない誰よりも俺はそれを理解しているそして呪われたら最後元には戻せない仮に強引に呪いを払おうとすれば痛み以外に得られるものは何もないだろうだから理性をもってして俺は何度も言い聞かせてきたあれはもう人間ではないとそれに執着し感情を傾けすぎてしまえばやがて奴らのように偽善という名の泥沼に沈んでいくそうなってしまう前にもっと救う価値のあるものに目を向けるべきだふん<笑>ああ確かにそうだ俺たちはただの雇用関係だが向こうは貴様にとって大切な血縁者だ何の問題もない貴様が彼の肩を持つのも当たり前のことだだが貴様がどちらを選ぼうと俺の心が揺らぐことはないアビスを阻止することこそ俺が歩む道だそれに賛同できないのであればいっそここで<音楽>そうか初めて会った時にした3つの質問は無駄ではなかったようだすでに貴様は自分なりの見方でこの世界を見ている貴様が本心を明かした以上俺も隠しておくつもりはない俺は今回アビスを止めるという目的以上にただハール武断たちの意志を踏みにじるアビスの独善的な行為を許せないアビスはいつ現れるかわからない油断せずに進もう<音声>ここからでもあの逆さの都市が見えるんだないや違う
気をつけろうわあな何が起きたんだ前にあった真ん中の部屋から放たれた光かメフアまだ異変は続いているどうやらアビスが動き出したようだダインスレイブ何とも信念深いやつだしかも天下の血縁者と再び手を組むとは前回天意網の確認が遅れお前をここに送ってしまったのは失態だったか<笑>逃げるばかりの臆病者だった貴様が俺の正面に立つとはな何が貴様にそのような勇気を与えた我々は天下のご意志を貫き邪魔者を排除しなければならないそしてこたびこそ民を苦しめ続ける呪いを全て取り除くあいつらを苦しめているのは貴様たちの方だあのヒルチャールたちには呪い以外何も残っていないもう引き合わせぬさあ来い大スレイブそのくだらない意志とやらのために命を懸けてまで時間を稼ぐ必要があるのか<笑>死に急ぐのであれば望み通りにしてやろう貴様たちの言う呪いの浄化池の下にあったあの装置を使うつもりかアビスが持つ技術を侮るあの装置は水の浄化作用は何百倍にも増幅されているそのような強引で短絡的な手段やはり貴様たちを買いかぶりすぎていたようだ粉々よボントンあそこだ断罪の名において急ごう下がれ結層せよよっちりとなれちゃ審判落ちてブンよっふっトンほれ行くぞ姿が引くしせがよ必ず燃え盛るふうお前がずっと追いかけてたアビスの死とついに倒したな雑談している暇はないアビス教団の装置が作動した今から破壊すればまだ間に合うはずだおう早く行こう水の浄化作用を増幅させている装置だ
瞬で消えてしまうものかと思ったがハルブダンの魂がこれほどまでに強靭だったとはな邪魔者め去れふっ<笑>どこを見ている俺を仕留める絶好の機会だそうだろう<笑>タイムスリーブやつを倒して装置を止めるぞサンデー燃えよあっはあよっそこだトンくらえの力を発揮できない今この場でアビスに対抗できるのは貴様だけだあいつの献身を無駄にしないためにもここで時間を使うのは得策じゃない天意の扉と周りの光は見たか奴はおそらくエネルギー装置を他のところに分散しておいているそこへ行き装置を確認するんだ急ぐぞあのアビスが設置した天意の扉を通るのかおい待てアルブダンたちは俺よりはるかに苦しんできた行くぞは
焼けつくような痛みもなくなったオイラたちアビスの計画を阻止できたってことかふ確認させてくれダインのやつかなり落ち込んでるんじゃないか昔の戦友とこんな形で再会するなんて<笑>行こう申し訳ございません、マッコウの剣、ダインスレイブ様。あの時、俺は民を守ることができませんでした。いや、この五百年、貴様は自分の責務を果たしてくれた。今でも、貴様たちは俺の誇りだ。こうしてあなた様が立っているんですから<笑>だから復興の必要もない。ここには奇妙な力がいくつも集まっている魂を目にしてもおかしくはないだろうだがこれ以上深いところを探索するつもりなら注意する必要がある<笑>ああ気をつけるよところでダインは一緒に来ないのかさっきの装置で少なからずダメージを受けた体が癒えるまでしばらく時間がかかるそうだったのかーってそんなのとっくに気づいてたぞずーっと痩せ我慢してたんだろダインにも休みが必要だと思うぞ例えば休暇を取るとか休暇<笑>俺に似つかわしくない言葉だな俺にはまだなさなければならないことがある今この時も運命の食器の計画は進んでいるのだからなここの増幅装置も
あの計画と何か関係があると疑った方がいい気遣い感謝する雇用主次に会う時貴様が向こう側になっていないことを祈ろうまったく最後にあんなこと言うなんて根に持つにも程があるぞお前のお兄さんには会えなかったけど手がかりはいっぱい手に入ったな旅を続けてればいつか会える日が来るさそしたらちゃんと仲直りするんだぞな忘れるところだったオイラたちヒルチャールの変わった行動を調べにここへ来たんだったよなひとまずコーフさんに報告はできるけどうーんどこから話せばいいんだここの出来事って事情を知らない人からすると複雑すぎるしとりあえず依頼のことは忘れないようにしとこう。